cinayetleriyle ilgili açılan davada 9 yıl sonra karar açıklandı. 5 sana 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. Malatya'da Nisan 2007'de İncil basımı yapan yayın evinde çalışan biri Alman uyruklu 3 kişi boğazları kesilerek öldürülmüştü. Darbe girişiminin ardından tutuklanan yüzlerce hakimden biri olan eski HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer cezaevinde açlık grevine başladı. Özer'in dilekçelerine cevap verilmediği ve 9 Eylül'de tek başına bir hücreye konulduğu belirtiliyor. Ergenekon, balyoz ve askeri casusluk davaları 15 Temmuz darbe girişimi davasına dahil edildi. Savcılık, söz konusu davalar darbe girişiminin ön hazırlığıdır ifadelerini kullandı. Bu adım, soruşturmalarda adı geçen gazeteciler, yazarlar ve birçok isminde darbe girişimiyle suçlanacağı anlamına geliyor. Hollanda parlamentosu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hukuk devleti ilkelerinin rafa kaldırıldığını, bu yüzden Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yardımlarını dondurmasını istedi. Avrupa Birliği aday üye sıfatıyla her sene Türkiye'ye yıllık 600 milyon euroluk yardım veriyor. Retek Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçın Dağ'ın Berat Albayrak'a yolladığı e-postaları yayınladı. E-postalar iktidar medya arasında utanç verici ilişkileri gözler önüne sererken Doğan Yeni Holding Başkan Vekili Mehmet Ali Yalçın Dağ'ın Enerji Bakanı Berat Albayrak'a hemen her gün bilgi verdiği görülüyor. İktidar medyası yeni bir darbe girişimi olacak tezini ısrarla işlemeye devam ediyor. Yeni Şafak ve Doğu Perinçek'in 15 Temmuz darbe girişimde önceden bilen isim olarak lanse ettikleri Hasan Atilla Uğur, bu konuda da işaret fişeğini veren isim oldu. Açıklamanın hemen ardından harekete geçen troll hesaplardan, cezaevlerinde tutulan hizmet hareketi tutuklularının hepsinin infaz edilmesi çağrıları yapılıyor. İsrail eski cumhurbaşkanı Şimon Peres hayatını kaybetti. 93 yaşındaki politikacı 13 Eylül'de felç geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. ABD'li SpaceX, Mars'ta koloni kurma planını açıkladı. 2018'de Mars'a yapılacak ilk yolculukla birlikte, kızıl gezegende kendi kendine yetebilen bir yerleşimin temellerinin atılması planlanıyor. Şirket, Mars biletinin kişi başı 200 bin dolar olacağını öngörüyor. Yapay zeka tarafından bestelenen ilk şarkılar yayınlandı. Flow Machines adı verilen yapay zeka teknolojisiyle desteklenen sistem, şarkılardan oluşan dev bir veri tabanıyla besleniyor. Stil transferi ve etkileşim tekniklerini kullanabilen yapay zeka, istenen bir tarzda şarkı besteleyebiliyor. Every day I